লার্নিং হেল্প চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা আজকের আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে বিউটি ইন পোয়েট্রি আজকে আমরা ওয়ান অনুশীলনীটি আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দুই সালের নতুন ইংরেজি বইয়ের আরও লেসন নিয়ে হাজির হব আশা করছি তোমরা লার্নিং হ্যাপ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবে আর আজকের এই লেসন নিয়ে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন মন্তব্য বা পরামর্শ থাকে তাহলে এই ভিডিওর কমেন্টে লিখে আমাদেরকে জানাতে পারো চলো শুরু করি আজকের ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু লেসনটি শুরু করার আগে আমরা একটি বিষয় একটু আলোচনা করে নেব কারণ বিষয়টি আজকের লেসনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়টি হচ্ছে সিমিলি সিমিলি কি সিমিলি হচ্ছে দুইটি জিনিসের মধ্যে তুলনা এই দুটি জিনিস বেশিরভাগভাবে ভিন্ন কিন্তু তারা আবার একইভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ সিমিলি ব্যবহার করে আমরা কাউকে বা কোনো কিছুকে তুলনা করে বর্ণনা করি যাতে আমরা সেটি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি বা বুঝাতে পারি কিছু সিমিলি বুঝতে আমরা অ্যাজ শব্দটি ব্যবহার করি দ্য ফুড ইজ কোল্ড খাবারটি ঠান্ডা সিমিলি ব্যবহার করে আমরা খাবারটি কোনো ঠান্ডা কিছুর সাথে তুলনা করে আমরা সেটিকে আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি আমরা বলতে পারি দ্য ফুড ইজ অ্যাজ কোল্ড অ্যাজ আইস খাবারটি বরফের মতো ঠান্ডা শি ইজ বিজি সে ব্যস্ত কিন্তু সে কেমন ব্যস্ত শি ইজ অ্যাজ বিজি অ্যাজ বি সে মৌমাছির মতো ব্যস্ত এভাবে আমরা তার ব্যস্ততাকে মৌমাছির সাথে তুলনা করে পাঠক বা শ্রোতাদের কাছে একটা পরিষ্কার ধারণা দিতে পারি প্রথম উদাহরণটিতে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য ফুড এবং ফুডকে আমরা কম্পেয়ার করেছি বা তুলনা করেছি বরফের সাথে কারণ দুটি জিনিসই ঠান্ডা আবার দ্বিতীয় উদাহরণে সাবজেক্ট হচ্ছে শি এবং শিকে আমরা কম্পেয়ার করেছি বীর সাথে তারা কিভাবে একই রকম তারা দুজনেই ব্যস্ত কিছু সিমিলিতে আবার লাইক শব্দটি ব্যবহার করে তুলনা করা যায় এই সিমিলিগুলি সাধারণত হাউ প্রশ্নের উত্তর দেয় একটি উদাহরণ লক্ষ্য করি দ্য প্রিন্সেস লাভস হার ফাদার রাজকন্যা তার বাবাকে ভালোবাসে দ্য প্রিন্সেস লাভস হার ফাদার হাউ রাজকন্যা তার বাবাকে কিভাবে ভালোবাসে দ্য প্রিন্সেস লাভস হার ফাদার লাইক সল্ট রাজকন্যা তার বাবাকে লবণের মতো ভালোবাসে তাহলে এই তুলনা থেকে সবাই একটা পরিষ্কার ধারণা পেল যে রাজকন্যা তার বাবাকে কেমন ভালোবাসে আরও একটি উদাহরণ লক্ষ্য করি দ্য ব্যাগ ইজ হ্যাভি ব্যাগটি ভারী ব্যাগটি কেমন ভারী দ্য ব্যাগ ইজ হ্যাভি লাইক এ স্টোন ব্যাগটা একটা পাথরের মতো ভারী প্রথম এক্সাম্পলে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য প্রিন্সেস লিঙ্কিং ভার্ব হচ্ছে লাভস আর সিমিলি হচ্ছে লাইক সল্ট আর দ্বিতীয় সেন্টেন্সে সাবজেক্ট হচ্ছে ব্যাগ লিঙ্কিং ভার্ব হচ্ছে ইজ আর সিমিলি হচ্ছে লাইক এ স্টোন আশা করছি আমরা সিমিলি সম্পর্কে একটি ধারণা পেলাম এখন আমরা মূল অনুশীলনীতে যাব প্রথম উদাহরণটি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে করে দেওয়া হয়েছে এই ছকে চারটি কলম আছে প্রথম কলমে বন্ধুর নাম লিখবে যেমন শুভ দ্বিতীয় কলমে বন্ধুর একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য লিখবে যেমন এ ফ্যাস্ট রানার একজন দ্রুত দৌড়বিদ তৃতীয় কলমে বন্ধুকে কোনো ব্যক্তি বা জিনিসের সাথে তুলনা করবে যার অনুরূপ গুণ আছে এখানে ইউসেন বোল্ট দ্য ফেমাস গোল্ড মেডালিস্ট অলিম্পিক স্প্রিন্টার ইউসেন বোল্ট হচ্ছেন একজন বিখ্যাত স্বর্ণপদক বিজয়ী অলিম্পিক দৌড়বিদ তবে মনে রাখতে হবে আমরা কারো তুলনা যে কোনো কিছুর সাথেই করতে পারি 
কোনো ব্যক্তির সাথেই যে তুলনা করতে হবে সেরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই আমরা তুলনা করতে পারি কোনো প্রাণীর সাথে প্রকৃতির সাথে রঙের সাথে কণ্ঠের সাথে ধারণার সাথে এমনকি চাতারার সাথে চতুর্থ কলামে তোমার বন্ধুর সাথে তৃতীয় কলামের ব্যক্তি বা জিনিসের একটি তুলনামূলক বাক্য গঠন করতে হবে যেমন শুভ রানস অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ ইউস অ্যান্ড বোল্ট শুভ ইউস অ্যান্ড বোল্টের মতো দ্রুত দৌড়ায় এই সেন্টেন্সে সাবজেক্ট হচ্ছে শুভ শুভকে তুলনা করা হয়েছে ইউস অ্যান্ড বোল্টের সাথে শুভ এবং ইউস অ্যান্ড বোল্ট অনেকভাবেই ভিন্ন কিন্তু তাদের দুজনের একটি মিল আছে সেটি হচ্ছে তারা দুজনেই খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে শুভকে নিয়ে আমরা আরও দুটি উদাহরণ দিতে পারি এরকম শুভর আরেকটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য হতে পারে সে একজন ভালো সাতারু শুভ ইজ এ গুড সুইমার তাকে আমরা ডলফিনের সাথে তুলনা করতে পারি তাহলে সিমেলে দিয়ে আমরা এভাবে সেন্টেন্সটি লিখতে পারি শুভ সুইমস অ্যাজ গুড অ্যাজ এ ডলফিন শুভ ডলফিনের মতো ভালো সাঁতার কাটে তোমরা চাইলে শুভকে তুলনা করতে পারো মাইকেল ফেল্পসের সাথে মাইকেল ফেল্পস অলিম্পিকে সাঁতারে বহু স্বর্ণপদক জিতেছেন তাহলে বলতে পারো শুভ সুইমস অ্যাজ গুড অ্যাজ মাইকেল ফেল্পস শুভর আরও একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য হতে পারে সে কঠোর পরিশ্রমী শুভ ইজ এ হার্ড ওয়ার্কার তাকে আমরা পিঁপড়ার সাথে তুলনা করতে পারি তাহলে সেমিলি দিয়ে আমরা এভাবে সেন্টেন্সটি লিখতে পারি শুভ ওয়ার্কস হার্ড লাইক অ্যান অ্যান্ড শুভ পিঁপড়ার মতো পরিশ্রম করে দ্বিতীয় এক্সাম্পলে শুভ হচ্ছে সাবজেক্ট তাকে আমরা তুলনা করেছি ডলফিনের সাথে শুভ এবং ডলফিন অনেকভাবে ভিন্ন কিন্তু একভাবে তাদের মিল আছে এবং সেটি হচ্ছে তারা দুজনেই ভালো সাঁতার কাটে আর তৃতীয় এক্সাম্পলে আবারও সাবজেক্ট হচ্ছে শুভ শুভর হার্ড ওয়ার্কিংকে আমরা তুলনা করেছি পিঁপড়ার হার্ড ওয়ার্কিংয়ের সাথে শুভ কিভাবে হার্ড ওয়ার্ক করে শুভ পিঁপড়ার মতো করে হার্ড ওয়ার্ক করে বইয়ের নির্দেশ অনুযায়ী আরও কিছু এক্সাম্পল আমরা লিখব এবার ধরি অলোক আমাদের একজন বন্ধু তার একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হি ইজ ভেরি কাইন্ড সে খুব সদয় বা দয়ালু বা উদার কেউ যখন খুব উদার বা দয়ালু হয় আমরা তাকে বলি দয়ার সাগর তাহলে অলোককে আমরা তুলনা করব সাগরের সাথে সিমেলে দিয়ে সেন্টেন্সটি লিখতে পারি এভাবে অলক্স কাইন্ডনেস ইজ অ্যাজ ভ্যাস্ট অ্যাজ দি ওশন অলকের উদারতা সমুদ্রের মতো বিশাল এবার ধরে নিই অলক একজন তীক্ষ্ণ মনের মানুষ এ শার্প মাইন্ডেড পার্সন তাকে আমরা তুলনা করব রেজার ব্লেডের সাথে অর্থাৎ খুরের সাথে সিমিলি দিয়ে আমরা সেন্টেন্সটি লিখতে পারি এভাবে অলক্স থিংকিং এবিলিটি ইজ অ্যাজ শার্প অ্যাজ এ রেজার ব্লেড বিকজ হি মেক্স প্রিসাইস ডিসিশনস অলকের চিন্তা করার ক্ষমতা খুরের মতো তীক্ষ্ণ কারণ সে খুবই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে এখানে প্রিসাইস শব্দের অর্থ হচ্ছে খুবই সূক্ষ্মভাবে সঠিক যেখানে ভুলের সম্ভাবনা খুবই কম অলকের আরেকটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য আমরা বলতে পারি সে একাধিক ভাষায় সাবলীল ফ্লুয়েন্ট ইন মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজেস সেক্ষেত্রে তাকে আমরা তুলনা করতে পারি বানকি মুনের সাথে বানকি মুন যিনি দুই হাজার সাত সাল থেকে দুই হাজার ষোলো সাল পর্যন্ত জাতিসংঘের অষ্টম মহাসচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি তার মাতৃভাষা কোরিয়ান ছাড়াও ইংরেজি এবং ফ্রেঞ্চ ভাষা জানতেন তাহলে সিমিলি দিয়ে আমরা সেন্টেন্সটি লিখতে পারি এভাবে অলক ইজ ফ্লুয়েন্ট ইন মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজেস লাইক বানকি মন অলক বানকি মনের মতো একাধিক ভাষায় পারদর্শী শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের অনেকেই এই স্কোয়ার শেপটি ইতিমধ্যে লক্ষ্য করে থাকবে এটি হচ্ছে একটি ইউনিক কিউআর কোড মোবাইল ফোনের ক্যামেরা দিয়ে কিংবা কোনো কিউআর অ্যাপ ব্যবহার করে এই কিউআরটি স্ক্যান করে তোমরা আমাদের ওয়েবসাইটে সরাসরি চলে যেতে পারো 
এই ওয়েব পেজে অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজির আরও ভিডিও লেসন পাওয়া যাবে চাইলে তোমার সহপাঠীদের সাথেও মোবাইল ফোন থেকে মোবাইল ফোনে অষ্টম শ্রেণীর পেজটি সরাসরি শেয়ার করতে পারো এবার সিলভিয়ার কিছু বৈশিষ্ট্য বা গুণ নিয়ে আমরা তুলনা করব ধরে নেই ফিগিউরেটিভ অর্থে সিলভিয়ার ভিশন বা দৃষ্টি খুব প্রখর তার এই দৃষ্টিকে আমরা সকালের সূর্যের আলোর সাথে তুলনা করব সিমিলি দিয়ে সেন্টেন্সটি তাহলে আমরা লিখতে পারি সিলভিয়াস ভিশন ইজ অ্যাজ ব্রাইট অ্যাজ দ্য মর্নিং সান এলোমিনেটিং এভরি ফ্যাপ শি চুজেস টু ফলো সিলভিয়ার দৃষ্টি সকালের সূর্যের মতো উজ্জ্বল সে যে পথ বেছে নেয় প্রতিটিকেই সে আলোকিত করে তোলে সিলভিয়ার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বা গুণ হতে পারে তার হাতের লেখা হার হ্যান্ড রাইটিং তার হাতের লেখাকে আমরা তুলনা করতে পারি একটি প্রিন্টারের সাথে তাহলে সেমেলে দিয়ে আমরা সেন্টেন্সটি লিখব এভাবে সিলভিয়াস হ্যান্ড রাইটিং ইজ অ্যাজ ক্লিয়ার অ্যান্ড বিউটিফুল অ্যাজ এ প্রিন্টার সিলভিয়ার হাতের লেখা একটি প্রিন্টারের মতো স্বচ্ছ এবং সুন্দর সিলভিয়ার তৃতীয় কোয়ালিটি আমরা বলতে পারি হার অপটিমিজম তার আশাবাদ অর্থাৎ সিলভিয়া খুব আশাবাদী সুসময় কিংবা দুঃসময় সে সবসময় আশাবাদী থাকে তার এই অপটিমিজমকে আমরা তুলনা করতে পারি একটি রংধনুর সাথে সেমিলি দিয়ে সেন্টেন্সটি এভাবে আমরা লিখতে পারি সিলভিয়াস অপটিমিজম ইজ লাইক এ রেইনবো ব্রিঙ্গিং জয় অ্যান্ড কালার টু দোজ অ্যারাউন্ড হার সিলভিয়ার আশাবাদ একটি রংধনুর মতো যা তার চারপাশের মানুষদেরকে আনন্দিত এবং রঙিন করে তোলে ফাইনালি আমাদের তৃতীয় বন্ধু অরুণ অরুণের একটি কোয়ালিটি আমরা বলব সে একজন ভালো কৌতুক অভিনেতা এ কমেডিয়ান তাকে আমরা তুলনা করতে পারি হানিফ সংকেতের সাথে হানিফ সংকেতকে তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা সিমিলি দিয়ে সেন্টেন্সটি লিখব এভাবে অরুণস কমেডি অ্যাক্ট ইজ অ্যাজ ফানি অ্যাজ দ্যার অফ হানিফ সংকেত অরুণের কৌতুক অভিনয় হানিফ সংকেতের কৌতুক অভিনয়ের মতো মজার অরুণের দ্বিতীয় কোয়ালিটি আমরা বলতে পারি হি ইজ এ প্রলিফিক রাইডার সে একজন লেখক যে অল্প সময় অনেক লিখতে পারে আমরা তাকে তুলনা করব হুমায়ুন আহমেদের সাথে কারণ হুমায়ুন আহমেদ খুব অল্প সময়ে অনেক 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 বই প্রকাশ করেছেন এবং অনেক লিখেছেন সুতরাং হুমায়ুন আহমেদের সাথে আমরা অরুণকে তুলনা করতে পারি তাহলে সেন্টেন্সটি হচ্ছে অরুণ ইজ এ প্রলিফিক রাইডার লাইক হুমায়ুন আহমেদ অরুণ হুমায়ুন আহমেদের মতো একজন গুণী লেখক ফাইনালি আমাদের গুড ফ্রেন্ড অরুণের আরেকটি কোয়ালিটি আমরা বলতে পারি তার লাউড ভয়েস বা তার উচ্চকণ্ঠের গলা আমরা মিটিং বা মিছিলে দেখি কিছু মানুষ আছে যারা খুব উচ্চস্বরে স্লোগান বা ভাষণ দিতে পারে কারণ তারা অনেক উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে পারে আবার মাঠে খেলা দেখতে গেলে আমরা দেখি কিছু দর্শক যারা খুব উচ্চস্বরে চিৎকার করে তাদের প্রিয় দলকে সমর্থন জানাতে পারে তাহলে আমরা অরুণের লাউড ভয়েসকে তুলনা করব থান্ডার বা বজ্রপাতের সাথে সেন্টেন্সটি হচ্ছে অরুণস ভয়েস ইজ অ্যাজ লাউড অ্যাজ থান্ডার অরুণের গলা বজ্রপাতের মতো প্রচণ্ড আজকের লেসনের এখানেই সমাপ্তি টানছি আগামী লেসনে আমরা এই অধ্যায়ের বাকি অনুশীলনীগুলো নিয়ে হাজির হব আশা করব তোমরা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবে আর আজকের এই লেসন নিয়ে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন মন্তব্য বা পরামর্শ থাকে তাহলে এই ভিডিওর কমেন্টে জানাতে পারো আবারও দেখা হবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং